Hola, hola, hola gente, ¿cómo están todos? Yo soy Mario Ruiz y bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube Claramente, bravo, un aplauso El día de hoy es un video muy, muy especial porque este video ustedes me lo han estado pidiendo muchísimo en todos los comentarios de los anteriores videos Y ya era hora de hacerlo, la verdad nunca pensé que lo fuera a hacer, pero sí, llegó el día Hoy es el tag del reggaetón Y claramente pues el reggaetón tiene que eh, ser en compañía de una chica, o sea, tiene que ser en pareja Tiene que ser en pareja, o sea, uno puede hablar de reggaetón uno solo, uno tiene que estar en pareja porque el reggaetón es fiesta, es gozar, es pareja Así que para el día de hoy traje una amiga colombiana Porque qué mejor que dos colombianos hablando de reggaetón Y con ustedes un fuerte aplauso por favor para la señorita Andrea Espada Ahora y quisiéramos un video juntos para YouTube, ¿no? Ya, por favor, siempre hacemos videos para Instagram. Para Instagram, para Instagram, para Facebook y para otras redes sociales, menos para YouTube. Menos para YouTube, así es. Muchísimas gracias por la invitación. Mario está hablando del de reggaetón, reggaetón y, por supuesto, nosotros los colombianos somos. Y él es el reggaetón, lo llevamos en la sangre con que nos hierve, nos calienta y ya estoy lista para empezar. Estoy nervioso, la verdad, estoy nervioso de hacer este tag. Yo también me pongo nunca, nerviosa. nunca pensé hacer el tag del reggaetón. Para ver a Mario bailar reggaetón. ¿Sí bailas? Sí, 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 yo. Sí. Este video consiste en un tag, obviamente, y es una serie de preguntas acerca de reggaetón. Así que vamos con la primer pregunta. Dale. Esta primera pregunta está difícil porque todo el tiempo están saliendo nuevas y nuevas y nuevas y nuevas y nuevas canciones. Así que. Y aparte, nuevas, todas son tan buenas que la verdad es que fue difícil escoger esta, sí. pero lo hicimos. La lo verdad hicimos. es muy difícil. Esto lo hicimos en compañía de la señorita Andrea. Y la canción nueva favorita para nosotros es. ¡Síguelo bailando! Baila conmigo mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensa Canción antigua, wow, la canción antigua Hay varias canciones antiguas que me llenan el corazón, me llenan de recuerdos La verdad es que a nosotros nos encanta Daddy Yankee Y escogimos una canción de Daddy Yankee que se llama Tu Príncipe, Príncipe. Wow, uh, ese baile me cansó, ese baile me cansó A mí también, ese, ¿Y ese? ¿Qué, ¿qué estabas haciendo eso ahí de No, 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 es no, no, eso es una táctica, es, es una táctica, es oh, un, bueno. un paso, un paso que aprendí Ah, vea, el paso de Mario Un paso, un paso avanzado, es un Aquí paso... se está descubriendo nuevos talentos <ríe> Bienvenidos, bienvenidos todos tenemos una canción que nos gusta intensamente, claramente está, intensamente, claramente. Obviamente no puede hacer falta en el reggaetón, de hecho tengo varias canciones también que me gustan intensamente, pero esta canción desde que la escuchamos, desde que la sentimos, desde que la bailamos por primera vez, se ha vuelto intensa para nosotros. Y esa canción es... ¡Capecito! Ya quiero despertar de esa pesadilla. Esta canción que nos tocó elegir a continuación es un poco difícil porque es... Canción que odiamos. Pero, pero, tenemos que decir que no odiamos el cantante. Ajá, o sea, nos artista, gusta ¿no? muchísimo el artista. Solo que la canción como que no nos gusta mucho. Sí, como es rara, está, ¿verdad? Sí, es, es flojita, es flojita. Es como que... Uh -huh. Bueno, lo dejamos a su criterio. Y esta canción es Contra la pared. De Kevin Roldán. Exacto. Contra la pared. Esa okay, canción casi es, nos dormimos, pero bueno. Esa canción, vea, así la odiemos, pero se baila. Se baila, eso se lo, baila. Eso es lo bonito del reggaetón. Uh -huh. Eso es lo bonito. Y pues discutimos. Pues se baila la redundancia. ¿Cuál es nuestra canción favorita? Claro, así la revista. De canción. nuestro cantante favorito. Ca claro, canción favorita de nuestro cantante favorito. Ok. De reggaetón. Ha sido muy difícil, pues, porque ella tiene artistas favoritos de reggaetón y yo tengo otros artistas favoritos de reggaetón. Entonces, crear ese equilibrio, esa, ba esa balanza. Eso fue tan difícil. Nos sí, agarramos sí. del pelo y todo, Exacto, pero bueno. pero bueno, ¿cuál fue la hicimos, canción? Lo hicimos ¿Cuál? y coincidimos en que este es nuestro, en nuestro artista favorito y es... ¡Osura! Y la canción es... ¡Criminal! ¡Sí, criminal! ¡Qué criminal! Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal. 
Chicos, chicos, pero antes de seguir con este video Por favor, por favor Los invitamos a que le den like Denle like, o sea, si les gusta el reggaetón Si les gusta el reggaetón Si alguna vez han bailado reggaetón Si alguna vez han escuchado reggaetón Denle like a este video Si te gusta reggaetón, dale Dale un like Dale like, si te gusta reggaetón, dale un like Yo no he visto, no sé no, es que no, no, entonces no seguimos. Eso no, no. Eso no se puede. O sea, es que hay veces hay que obligar a las personas a hacer algunas cosas. Mejor, o sea, para que denle un like. like. Denle like. ¿Qué es un like? like? No, nada. Un no, like. Un like. Mario, no, tranquilo. Es un like. Ah, tranquilo. Un like. Ya. Denle ¿Ah? like. Eso. Uh -huh. Ahí sí. Eh. Like. Eh. Así a las buenas, sí. Gracias, a, muchachos. A las buenas, a las buenas. Esta canción nos gusta, sobre todo a nosotros, todos los días la escuchamos por la mañana, por la tarde, por la noche Y es esa canción para hacer deporte O sea, ¿todos? Vaga la redundancia, yo no creo que tú la escuches todos los días Obvio. O sea, Todos los días la... To Ma Mario, o sea, por favor, tienes que decirles a la gente, tienes que ser honesto ¿Haces ejercicio? Claro, todos los días A ver, muéstranos tus abdominales No, no, lo, lo que pasa es que esto es horario familiar, ¿no? Entonces, o sea, hay niños que están viendo Cuídate a ti mismo yo ojo, cuate. Mucho ojo. Ok, ok. Entonces, para la próxima. Eso es un reto que te voy a poner. Para la próxima, claro. Sí, 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 okay, no, que, sea, quede claro, claro, que quede claro. Que quede claro, señores. No, no, que quede claro. Bueno, es una canción que yo sí escucho todas las mañanas cuando me voy a hacer deporte. Y esa canción es Dura. De Dari Yankee. Dura. Dura, manda arriba porque tú te ves bien. Dura, mamatita, te fuiste de nivel. Esa, esa canción es una gran canción, de hecho tiene un challenge que es el Dura Challenge, Dura challenge. Y de hecho ese challenge lo hice con la señorita Lele Pons por aquí en video Si sí, baila, Mario, si sí, sí, baila. Para que veas, sí, para, que, suyo, para, que, para, que, para que veas. Y lo mejor de todo es que Dari Yankee lo reposó en su cuenta. Así que gracias, Dari Yankee, si estás viendo esto. Yo sé que obviamente ves mis videos. Es muy especial para toda la familia Yankee. Te amamos, Dari Yankee. Hay canciones que no pueden hacer falta en ningún lugar. Uh -huh. En ningún lugar. En y obviamente fiesta. en ninguna fiesta. Y esta canción que vamos a decir a continuación, o sea, de verdad, está presente en todas partes. En fiestas de reggaetón, obviamente. Uh -huh. En matrimonios, bautizos. Aquí en Estados Unidos se escucha en, muchísimo. En todas partes, en, en, en re fiestas de rock, uh -huh. en fiestas de reggae. De, de fiesta de niños también. Se me escucha esa canción, se escucha en todas partes. Hasta la iglesia, uno va a la iglesia y ya el coro ya es. Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Ya no, o sea, no, no hemos dicho la canción. No, no, y esa canción es. Me rehuso. De Danny Ocean. Hay canciones que son muy lindas, ¿para qué? Hay canciones que son muy lindas. Del reggaetón hay varias, uh -huh. hay varias, aunque el reggaetón lo, lo, lo criticaban muchísimo porque al principio decían que pues no era tan lindo. Que era pero como era tan muy... lindo porque decía cosas feas. Sí, exacto, exacto, pero bueno. Ya. Pero sí. bueno, a mí, a mí siempre me gustaba el reggaetón. Sí, sí, no, el reggaetón. Pero ahorita el reggaetón yo siento, siento que ha evolucionado, ha cambiado muchísimo. Sí, bastante. Ahorita de se hecho, pueden encontrar canciones como con, con, con letra muy bonita. Muy bonitos, o sea, hay canciones como para dedicarle a la mamá. Hay canciones lindas para dedicarle a la exnovia. En fin, hay canciones bonitas de reggaetón para todos. Y la canción más bonita para nosotros es Una Lady Como Tú de Manuel Turismo. Voy buscando una lady como tú la quiero así. Quiero que te enamores como estoy yo de ti. No, qué canción tan linda, ¿verdad? No, tan tan romántica. Muy, muy linda. No, un aplauso de lo Me linda. Es, no, es que, es que linda, es que una lady como tú. Hay canciones que te hacen recordar a alguien, ¿no? Uh -huh. Sí, como que a tu pasado, amigas, exnovios, novios, no sé, o sea, como todo. Exnovios. Sí, hay canciones que nos hacen recordar de verdad, bueno, sí, lo que dices, exnovias y todo ese cuento. Fue difícil escogerla. Y esta, esta la escogió la señorita Andrea Spada, así que yo quiero que tú tengas el honor de decir cuál es su canción que te hace recordar a alguien. Así es, esta canción me hace recordar a mi pasado y a mis amigas y esto es... ¡Salió el sol de Don Omar! ¡Salió el sol! Amigas, 
Gran canción. Es, es gran canción, pero una pregunta, una pregunta. Como así que te hace recordar, fue pues, bronceado. Y mis amigas buscaban acción. ¿Qué, qué, qué, pues, ¿qué, tipo, ¿Qué tipo de acción? Pues a tipo de acción con cuerpos bronceados en la playa. ¿Nunca has tenido ese tipo de acción? ¡Oh! O sea. Ok. Al principio de los tiempos, del comienzo, del inicio del reggaetón, muchísima gente lo criticaba, era porque decían que era muy machista. ¿Sigue siendo? Un poquito. Sí, todavía, sí, todavía. Todavía, sí. Bueno, pero a la gente le gusta, a la gente le gusta. Fue muy difícil para nosotros escoger la canción machista, uh -huh. porque casi no hay. Pero también queremos aclarar que no es que no nos guste el artista, por favor, adoramos al artista. Y que no nos guste la canción porque amamos la canción que vamos a decir a continuación, solo nos parece machista. Exactamente. Y esa canción es Cuatro Babies. Del papá. Papacito de Maluma. De Maluma. Papacito de Maluma. Estoy enamorado de cuatro babies. Siempre me dan lo que quiero. Chiquen cuando yo les digo. Cuatro Babies puede que sea trap, pero la mayoría de los cantantes que salen en esta canción son reggaetoneros, así que pues... O sea, eso, si entra, si entra sí, pues, aquí entonces. La metimos aquí, igual pónganlo ustedes en los comentarios qué piensan acerca de... Bueno, en este video vamos a aprovechar también para contarles un secreto. Uh -huh. Es un secreto porque la siguiente canción es esa canción que nos gusta en secreto. A todos nos gusta algo en secreto, puede ser alguien, algo. ¿A ti quién te gusta en secreto? Eso es para otro video. Solo Pero solo... esto es un secreto, o sea, ¿quién lo va a saber? Es, 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 este es el tag del reggaetón. La canción en secreto que nos gusta es Quiero una chica. De Latin Dream. Quiero una chica, quiero una ya, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa amar. Y por supuesto que se sepa menear, oye. Y para finalizar este video, teníamos que finalizarlo con broche de oro. ¿Y qué broche de oro? ¿Y qué broche de oro? Y esta es la canción que no nos resistimos bailar. Yo sé que la que vamos a decir a continuación es una canción que ustedes tampoco se resisten bailar. Yo sé que la van a empezar a bailar ya mismo. Ya mismo. Y la canción es... ¡Regálame! De Mario Bautista. ¡Regálame! ¡Ah! este video y yo sé que lo bailaron. Claro que sí. Y si ustedes se sienten identificados con alguna de las canciones que dijimos anteriormente, póngalo en los comentarios. Aquí, señores, dejen su comentario claro y también... Sí. Si también de pronto ustedes creen que hizo falta alguna canción, probablemente para hacer una segunda parte aquí con la señorita Andrea Espada, también pónganlo en los comentarios claramente. Pónganlo que quieran, señores, y acuérdense del reto que tengo con el señor Mario después. Quiero recordarles que las redes sociales de la señorita Andrea Espada las van a encontrar por aquí. Aquí, aquí. No, aquí, 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 aquí están. Allá. Para que las pero vean son, bien, para pero, que no se les olviden bien aquí. Pero son bien. Sí, mira, aquí en tu cara. Para que no, para, para, para que no se les olvide. Aquí pues, están. No se les olvide. Ahí, ahí están. Y mis redes sociales aquí van a aparecer. Aquí están, precisamente. Ahí están, ahí están, ahí están. Estamos subiendo muy rápido en todas las redes sociales, así que ahí se las dejo para que si de pronto no me siguen en alguna de esas redes sociales, vayan y me sigan para que seamos más y más y más personas cada vez en esta familia. La familia sigue creciendo. Y no siendo más, esperamos que les haya gustado muchísimo este video y nos vemos en la próxima adiós